Ese horror. es otro reporte violento. Un padre mató a su hijo de 21 años oh, y la Dios. policía sigue investigando las circunstancias que llevaron a este hombre de Miami a cometer este crimen. David Contreras, padre de la víctima, llamó directamente él mismo al 911 para pedir ayuda. Ay, luego Dios. de presuntamente Pero... dispararle varias veces a su hijo Eric Contreras, de tan solo 21 años de edad, estudiante en la Universidad FIU de Miami. Según los vecinos, la madre del joven no se encontraba en la vivienda cuando sucedió la tragedia. La policía, al llegar, consiguió al joven sin vida. Según las autoridades, todo indica que se trató de un asesinato relacionado con un incidente de violencia doméstica. Y yo estaba investigando el caso, hablando un poquito, y resulta que hablé con unas personas allegadas a la familia y me dicen que este papá es un padre extremadamente amoroso, que ama mucho a su hijo, que el joven tenía problemas de drogas, que se había metido con personas que estaban en las drogas, con amigos, ya saben que eso puede suceder. Y justo él y su padre se habían reunido en la casa familiar sin la mamá o los otros hermanos para que él lo llevara a un centro de rehabilitación. Eh, y ahí fue so. cuando comenzó toda la pelea. No se sabe qué sucedió. El padre ha sido buen padre. Para, parece ser que el joven lo atacó y este pues eh, reaccionó con los balazos. Sumamente triste. Es una tragedia eh, es... familiar que en este momento la mamá, obvio, nuestras oraciones para la mamá y Ay, también sí. para este papá, porque seguramente él no quería matar a su Por hijo. supuesto, no sabemos concretamente lo que sucedió en ese lugar, pero lo que sí yo me pregunto, ¿por qué ese papá tenía un arma cuando está peleando con su hijo de 21 ¿Cómo que, años? ¿Por qué, no, tenía porque, ¿Por qué tenía el arma en ese momento? Cuando tú discutes con un hijo no es normal es que, que no alguien... sabes si tal vez el hijo tenía el arma, Exacto. el padre se lo Por eso empecé que... diciendo no sabemos, que no se sabe no concretamente lo que sucedió. Una discusión, pero, ahí. Pero, eso es una discusión sí, y de repente sé, pero una el señor discusión, que se salió de todo sentido y no se Violenta. Y no, no sabemos dónde murió. Claro, si tú vas a pelear con un hijo tuyo, no es común que tú tengas un arma no, en la mano. Independientemente de eso, yo creo que para llegar a ese límite como padre, de verdad tiene que estar muy furioso, pero uno, aunque esté no. furioso con los hijos, o sea, yo no sería no capaz de dispararle dispara, no. a un hijo, de verdad que hay algo ahí que se debería investigar un poquito sí. más profundo, no quisiera opinar del caso porque no, no, hay, no, no, no. no hay razones concretas, pero de verdad que tendrías que llegar a un límite de que te saque de quicio. Vicky, ¿tú qué piensas? Pues, no, ay, no, Estás es que, en shock. Por claro, Dios es santo, duro. pero además a lo mejor el hijo es el que trae el arma, ¿no? Eso es lo que Amigo. estaba diciendo. ¿No? Pensando, es, que no, es que no sabemos, yo creo que un padre en esa situación que se sabe que ha sido un padre amoroso, uh -huh. investigando que amas a tus hijos, que quieres lo mejor para él porque lo iba a llevar a, a una rehabilitación. Sabemos que las personas cuando están drogadas también oh. actúan de una forma sin control. A claro, ver, mira, ah, pero, claro. perdón que te interrumpa, aquí hay un detalle que también me llama la atención, no solamente fue un disparo, fueron, fueron, varios. Varios. fueron varios disparos. Uh -huh. que eso habla que, mucho de caso. Es muy difícil a juzgar. Eh, estamos hablando de un tema muy, muy delicado, en donde un padre quiere que su hijo se rehabilite de una condición delicada que tiene. Entonces, yo creo que la primera intención de esta reunión fue buena y fue de ese papá preocupado por llevar a su hijo. Sabemos que cuando nuestro familiar está en drogas, está en una situación complicada, no quieren ir a rehabilitar. Pero no quiere porque no. sacan un haber arma. habido ahí una discusión muy delicada de tu vida contra la mía y el señor, lastimosamente, disparó, porque no creo que un padre que quiera mandar a su hijo a rehabilitación lo mande. No, 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 es que pensar que un padre le, va, de, de, le dé varios disparos a un hijo Exacto. es una cosa que no me pasa por la mente. No, a mí tampoco. Es decir, agarra, qué sé yo, no sé, un palo. <risa> Ay, Dale un sí, puñetazo. Algo, por eso dice, sí, amárralo. Sí, pero darle varios tiros, aquí hay algo como que no Exactamente, encaja. Exactamente. Y, y qué triste, violento. ¿verdad? Porque somos madres. Y qué triste, la familia completa. Qué triste tener los hijos. Porque uno trata de siempre protegerlos y siempre queremos mejor, lo mejor para nosotros. Triste Ay, para, para un padre. No, y es una no persona que controlar. ya tú lo reconoces. Yo creo que cuando una persona está en drogas... Sabes que ya esa persona no está en sus cabales. Claro. No es la persona no. que tú amas y que tú conoces. No están hablando el mismo haces... idioma, claro. Yo ¿Cómo? quiero dar una línea para las personas que en este momento tienen situaciones de violencia doméstica en su hogar, sea de una forma u otra. La línea nacional de prevención de violencia doméstica es la siguiente, para que lo tengan a mano. Es el 800-799-7233. 800-799-7233. En caso de una situación, lo mejor es levantar el teléfono y llamar. Así es.